Welcome back students to standard 10th max chapter 1 real numbers and we are into the 13th session. All right. In the previous session also we saw prove that type of sums where we have to show or we have to prove that the given number is irrational. All right. So far we did 6. We'll continue today in this session. Now it's number 7. Prove that. 1 upon root 2 is irrational number. Okay, children. Now, this is also very easy. All right, children. It's not a prime number. It's a purely root, five, root 2, root 3, root 5, root 7. It's a simple name. It's a very simple number. This is very simple. You have a question difficult. This question is simple. But there you have to write a lot. This question seems to be complex. Usse bhi jada likhna padega. Aisa lagta hai. But it's not. See this. Now how it is to be done. Okay. Seventh one. Right. Suppose. One upon root two. Which we have to prove is irrational. Will suppose. Is. Rational. Is. Rational. All right. Therefore, 1 upon root 2 is equal to A upon B is rational. Is rational. Do cross multiplication. Here root 2 ko subject of the formula banado. Therefore, B upon A, B upon A is equal to root 2. Over here, B multiplied with 1. A niche aya root 2 is rational. Is rational. Abhi ha contradiction hai. Dekho, left hand side is equal to right hand side is rational. No doubt, left hand side is rational. But right hand side is not rational. Root 2 is not rational. To likhunga yaha mein. I'll call this 1. Alright, I'll call that 1. If P is prime then root p is irrational by lemma is called lemma kete by lemma therefore root 2 is irrational if 2 prime hai to root 2 is irrational all right this Contradicts. Contra, contradicts. The result. In one. Because root 2 rational. Bata hai. Actually it is irrational. Therefore. Our contradiction. Aya, so our supposition is wrong. Therefore. Our supposition. That. 1 upon root 2 is rational, is incorrect. If this statement is incorrect, then what is correct? Therefore, 1 over root 2 is irrational. Proof. Clear children? Next one. We use this lemma. Ye lemma barabar use karte hum log. P is a prime number, then root P is always irrational. That is the statement of lemma. We proved it, children, earlier. Next. 3 plus 2 root 5 is irrational. That is what we have to show. All right. Suppose, this is 8 to 1. 3 plus 2 root 5. Irrational proof karna hai. Lekin hum kehte hai is rational. Therefore, 3 plus 2 root 5 can be written as A upon B. Rational form mein. Is rational. Ye rational but that is equal to A upon B. Toh wo bhi rational hua. Okay. Now make Root 5 subject of the formula. 
So first we'll have to transfer 3. Therefore 2 root 5 is A upon B minus 3. Thoda sa LCM le lo. That is A minus 3B upon B. That is 2 root 5. Abhi bhi 2 ko nikalna hai. So root 5 is equal to A minus 3B upon 2 will multiply with B. Ye sari jagah pe mene nahi likha. Is rational. Is rational. Is rational. Aapko har jagah pe nahi likhna hai to. Ye first or last step pe likhna. Is rational. That will continue. Right. Mene to sip left and right. Transfer kiya terms. Equality holds. Or is rational also holds. But now you can see. Root 5. Wo to rational nahi hai. Ye to rational ho jayega. Koi bhi value le lo. A, B, A ki. B should not be equal to 0. Yeah, that we know. B should not be equal to 0. Wo lik denge. Alright. Chali. Ab wo likhenge. Ye 5 is prime. Also root 5 is irrational. Not rational. If. Now. Aise word likhenge. Now. If. P is prime, then root P is irrational by lemma. Therefore, ये five दिखाई देता है, वो prime है, and उसका root तो irrational होगा. Therefore, root five is irrational. इसको हम result one कहेंगे. Therefore, it contradicts, yeah, this contradicts the result in one. A one wala result, my contradiction hai. That means our supposition is wrong. Therefore, our supposition that 3 plus 2 root 5 is rational is wrong if that is wrong 3 plus 2 root 5 is rational is wrong then what is correct 3 plus 2 root 5 is irrational therefore 3 plus 2 root 5 is irrational all right so this is how we do we'll continue with number nine a similar type of question oh that is repeated my goodness चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके दे दूंगा वहां ओके चलिए नेक्स्ट वन प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट फाइव इज इेशनल नंबर बस हमको वो सपोजिशन करना है सपोज रूट टू प्लस रूट फाइव इज a rational number. If I put that a, it will be rational number. Thoda do ek word extra likhna padega. You can write in this way as well. Is a rational. Therefore, root 2 plus root 5 is equal to a upon b is a rational number. Where b not equal to 0. अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा रेशनल नंबर रेशनल नंबर टिल द एंड चिल्ड्रन यू डू वन थिंग नाउ किसी एक को यहां रहने दो दोनों ही प्राइम्स है बट यू ट्रांसफर वन एनी वन कैन बी मेड सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इन दिस केस चलिए हम रूट टू को ही बना देते हैं दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट फाइव और राइट ओके चिल्ड्रन अब यहां इंटरेस्टिंग स्क्वेरिंग दो नहीं चाहिए मुझे बोथ रूट्स नहीं चाहिए कोई भी एक ही होगा तो ठीक है तो स्क्वेरिंग बोथ साइड्स देफो यहीं स्क्वायर कर देता हूं ओके स्क्वेरिंग बोथ साइड्स दिस बिकम्स टू दिस बिकम्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए अपॉन बी इन टू रूट फाइव Plus root 5 square, that is 5, is a rational number. Nahi likh raho. Therefore, 
टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन बी इन टू रूट फाइव प्लस फाइव चिल्ड्रन दो रूट में से एक ही रूट रह गया नाउ यू कैन सी ओनली वन रूट इज द उसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना होगा वो नेगेटिव टर्म है सो लेट्स टेक इट ऑन अदर साइड दू ए अपॉन बी इन टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर या ऑफ कोर्स दिस इज बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस फाइव और ये इसको यहां ले चलो माइनस टू और राइट right, मुझे तो बी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है सो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वन प्लस फाइव माइनस टू इज थ्री सो दैट गिवस मी एल सी एम ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं टू ए अपॉन बी इन टू रूट फाइव आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली रूट फाइव दूर रूट फाइव इज इक्वल टू दिस बी विल मल्टीप्लाई विद दिस बाई नोन दैट इज ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर अपॉन टू ए विल मल्टीप्लाई विद बी स्क्वायर उसमें से कुछ कैंसल हुआ therefore root फाइव is equal to a square plus थ्री बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी इज अ रेशनल नंबर राइट आई लूज दिस पार्ट बट यू कैन सी नाउ फाइव इज प्राइम नाउ If p is prime, then root p is irrational by lemma. Therefore, root five is irrational. This contradicts. Yes, its co result one. Kya denge? This contradicts. the result in one the result in one therefore our supposition that root 2 plus root 5 is a rational number is false if that is false what is true therefore root 2 plus root 5 is a n likhna padega is an irrational number prove that so prove clear children okay ye to humne same one kiya hai right okay we are not doing this fine it's repeating aage badhte hain children If p and q are prime positive integers, then prove that. Then prove that root p plus root q is an irrational number. Children, this is very simple. It is similar to this. Two or five prime number. Uski jagah pe unknown number de diya, variable de diya. P and q they are prime positive integers, and we have to prove that root p plus root q is Irrational as usual. क्या करेंगे सपोज रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल इज रेशनल ओके देफो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन बी फॉर्म इज ऑल्सो इेशन सॉरी रेशनल Where b the denominator is not equal to zero, किसी एक को transfer कर लीजिए चलिए root p को रहने दिया that is equal to a upon b or minus root q. With that do the squaring also, squaring both sides क्योंकि with that क्या होगा दो में से एक root चला जाएगा correct therefore bolo what is square of root p yes of course p 
square of a upon b, a square upon b square, minus, so minus 2 times, first term, a upon b, into second term, that is root q, plus root q square, that is q. Children, a ki jaga pe root reh gaya, make that subject of the formula, since it is negative term, we'll take it on other side. So, 2a upon b into root q is equal to a square upon b square plus q minus p. Oh, ya minus na yoga. Ya no number tha. Correct? 5 minus 2. So, we did it 3. But here, it's a na yoga. Dono ko LCM, I mean, fractional form may represent karke LCM ni karna padega. So, this is 2a upon b into root q is equal to, bolye LCM is b square, this you can do now, plus qb square minus pb square. Alright, shall you take this on other side, so root q is equal to b, ye b yaha jayega, a square plus qb square minus pb square upon 2ab square. Ek b cancel hoga, simplify hoga. So q, root q is equal to a square plus qb square minus pb square upon 2a is rational. Last step, me lik deta hon and call it result number 1. Children, ye right hand side, you take any positive number, okay, any values of a, b, p and q, you will get a rational number. Aakhir mein, aapko m upon n form hi aayega, usko simplify karne ke baad. So that is rational. But left hand side, yes, it's not rational. Q is prime. Q is prime. Alright. But Yasida Likhenge. But Q is prime. Therefore, root Q is irrational. Irrational. By lemma. Therefore, our supposition. That root P plus root Q is rational is wrong. Therefore, what is correct? Therefore, root P plus root Q is irrational. Proved. Clear, children? Good. All right, children, moving on to the next one. Twelfth, actually, it will be eleventh one because one is cancelled, right? Okay, uh, what's the twelfth one here? Show that there is no positive integer. There is no positive integer n for which root n plus 1 plus root n minus 1 is rational. Children, this is from R.D. Sharma and Hotz. Means higher order thinking skill wala sum hai. Alright. Uh, jo CBSC mein hai. Uske liye ye important hai. State board mein bhi pucha ja sakta hai. Right. Okay. Now this is quite difficult one children. Or usko samajne ke liye hume pre-preparation karna hoga. We'll have to do a little bit of pre-preparation. To kya preparation karna hai? So look here children, because you all have not done the third chapter. Say suppose x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to pi. By Euclid, Euclid's property, aapne Euclid's ko padha hai 9th uh, standard mein. Alright. Well, you can cancel sum of left hand side is equal to sum of right hand side. Ye left hand side ka total is equal to right hand side ka total. Right hand side ka total asan hai. 7 plus 5 is 12. Ye plus y minus y cancels. So that gives me 2x. And then 2x will be 6. 2 ones are 2 6 are. Right. Say suppose you have. Root m minus root n. Is equal to 11. Root m plus root n. That is equal to 17. Then you can easily add. Sum of left hand side, root n plus root n will go minus plus, right? They are opposite and 2 root m is equal to 11 plus 17, that is 28. 
kwanza na protein za therefore root m is equal to protein that is what you can get all right to ye ek cheez samajhni hai okay root a plus b minus root a minus b is equal to 0 root okay i'll write uh, 7 or root a plus b minus root plus root a minus b is equal to 11 to dekho same to hai something minus something aur wahi something aur something hai with plus sign to aap elimination isko elimination kehte hai left hand side mein ye do term eliminate ho jayenge and this will be 2 times root a plus b aur iska bhi total left hand side mein total kiya to idhar bhi total karo that is 18 so ye cancel ho ke 9 banega so root a plus b is equal to 9 are you getting me children so a plus b taking square on both sides so a plus b will be 81 yahan bhi taking square on both sides so m will be 196 all right so ye perfect square milega a plus b bhi perfect square milega so be careful ye samajhna ab jo perfect squares numbers hai 1 4 correct 9 16 uh well 25 36 and so on these are perfect square numbers aap sabse do smallest perfect square number ko select kariye so aur difference dekhiye 4 minus 1 the difference is 3 hai na children difference is 3 all right fir ye do le lo next two smaller difference is 5 next two smaller difference is 7 नेक्स्ट टू स्मॉल डिफरेंस इज नाइन सो डिफरेंस किप्स ऑन इंक्रीजिंग और स्मॉलेस्ट और थर्ड को लेंगे तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा एट वन और सिक्सटीन को लेंगे तो डिफरेंस फिफ्टीन वन और ट्वेंटी फाइव लोगे तो डिफरेंस विल बी ट्वेंटी फोर सो एक चीज यहां से निकल के आती है दो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर इफ यू हैव टू परफेक्ट स्क्वेयर नंबर द स्मॉलेस्ट डिफरेंस द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वेयर नंबर is 3 all right children ye concept ko aapko dhyan mein rakhna hoga we will be utilizing it okay chaliye aage badhte hain now uh, this is typical one totally different shayad question bhi samajh mein nahi aaya ho all right show that there is no positive integer n for which root n plus 1 plus root n minus 1 is rational ye rational ho this children n की वैल्यू हमें पता नहीं है वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, इज एंड इट लेकिन n में जो भी n का वैल्यू हो उसमें वन ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है तो यस स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी रेशनल स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वुड बी रेशनल सो रेशनल प्लस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल तो रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होगा कब फॉर अ पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू ऑफ एन सो दैट n plus one is perfect square and n minus one is also perfect square. I hope you can understand that. Never mind. Let's do the technical uh, process. Okay. Fine. Uh, all right. ये जो है वो rational है. All right. गिवन नो चिल्ड्रन दिस इज रेशनल दैट इज गिवन वो सच्चाई है हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल हो ऐसा कोई भी वैल्यू एन हमारे पास नहीं मिलेगा वी वोट गेट एनी पॉजिटिव एंटीजर और राइट सो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी वे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो Call this as a result number one. अब interesting step है. Children, जैसे मैंने आपको यहाँ कुछ बताया, a plus b plus root a root a plus b plus root a minus b is eleven. वैसा ही कुछ है मेरे पास. Root n plus one plus root n minus one is equal to a upon b. अब बीच में minus sign वाला दूसरा equation मिल जाए ना? 
तो वी कैन डू एलिमिनेशन और राइट और वही करने के लिए वॉट आई एम डूइंग और राइट आई एम टेकिंग इनवर्स वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू बी ऑफ ए इनवर्स ऑफ लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ राइट एंड साइड बाय यूक्लिड्स प्रॉपर्टी बाय यूक्लिड्स प्रॉपर्टी और राइट दोनों साइड मैंने इनवर्स कर दिया से सपोज यू हैव पाई इक्वल टू एक्स तो यू कैन से वन अपॉन पाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स आर यू गेटिंग मी चलिए अब डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन करेंगे जैसे नाइन्थ में करते थे दिस इज रूट प्लस रूट सो विल डू रेशनलाइजेशन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन और राइट आप उसको रेशनलाइज कीजिए सो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन दैट विल बी द रेशनलाइजेशन ये a प्लस बी फॉर्म है तो यू हैव लर्न a माइनस बी फॉर्म या रूट ए प्लस रूट बी है तो रूट ए माइनस रूट बी विल रेशनलाइज सो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन विल बी रेशनलाइज बाय रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन ओके सो हियर इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर सो विल मल्टीप्लाई एन डिवाइड रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन दैट विल कंटिन्यू ऊपर तो सेम रहेगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन दिस विल बी लाइक या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो दैट इज ए स्क्वायर सो इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए है रूट एन प्लस वन ये है रूट एन माइनस वन दैट इज बी अपॉन ए सो दैट इज रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन यस रूट निकल गया एन प्लस वन ओ माइनस है सो so, रूट निकलने के बाद मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट इज बी अपॉन ए ओपन द ब्रैकेट रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस एन माइनस एन कैंसल रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन दिस वन प्लस वन टू डिनोमिनेटर में मैं ऊपर ले जाता हूं सो इट बिकम्स टू बी अपॉन ए एंड दैट इज रिजल्ट टू देखो मैंने कुछ यहां बताई थी बात एलिमिनेशन वो ही चीज आ गई रिजल्ट वन में रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन इज टू बी अपॉन ए सो बाय वन एंड टू इट फॉलोज दैट इट फॉलोज दैट क्या रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी एंड रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन इज टू बी अपॉन ए ओके एलिमिनेशन कर लीजिए दिस कैंसल सो दिस गिव्स मी टू टाइम्स This is root n plus one plus root n plus one. That is two times root n plus one. That is equal to yes a upon b plus two b upon a. Or right hand side ko simplify karna padega. I'm doing that. Uh, denominators are a and b. So LCM is b a b here a and here b. So that is a square. A into a is a square. B into b is b square. So plus b square. That is what. Two times, okay, that is two times root. So I'll take only root n plus one is equal to this. All right. So this is result three. Up the co children, just see this. Root n plus one is a square plus b square whole upon two ab. For any value of a and b. This right hand side is going to be rational number, है ना चिल्ड्रन सो यहां हमने कोई सपोजिशन नहीं किया था रेशनल है वो वैसा कुछ दिया था वो लिया सो हियर यू कैन से इफ राइट हैंड साइड इज रेशनल देन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रेशनल आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन इसको समझना होगा लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रेशनल रेशनल कब होगा कोई भी स्क्वायर रूट रेशनल कब होगा इफ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 
n plus 1 is perfect square number. Then it is rational. All right. चलिए here we got only the value of root n plus 1. अभी मुझे root n minus 1 की value भी ढूंढनी है. बहुत कम स्पेस है मेरे पास. I'll use equation 1. Therefore, equation 1 gives root n plus 1. उसकी value है a square plus b square by 2ab. Plus root n minus 1. That is a upon b by 3. वो substitute किया हमने 3 में से. अब therefore, root n minus 1 is a upon b minus a square plus b square upon 2ab. वहाँ transfer कर दिया. अब LCM तो 2ab ही रहेगा. So here 2a, 2a and here 1, 2a into a, 2a square minus, oh children minus, so bracket में compulsory लिखना है, a square plus b square. So that gives me 2a square minus a square minus b square upon 2ab and that gives me 2a square minus a square is a square minus b square upon 2ab, alright, that is what? root n minus 1. This is result number 4. Now result 4 bhi dikha raha hai ki right hand side is rational. So left hand side also has to be rational. Hai na children? So by 3 and 4 by 3 and 4 it follows that. It follows that. Kya? Root n plus 1 and root n minus 1 are rationals. R rational. Abhi koi bhi square root rational tabhi possible hai when this are perfect squares. Therefore, n plus 1 and n minus 1 are perfect squares. Are perfect squares. Children, yadi wo perfect square hai. Yadi wo perfect square hai. To difference between them has to be at least 3. Jo mene samjaya yaha. So, we have larger one, n plus one, minus the smaller one, n minus one, difference dekh lete hai. So, that is n plus one minus n plus one. So, the difference one plus one, two. The difference is two. Alright. So, difference has to be a minimum of three. Yaha to difference two aya. Three se bhi kam aya. So, that is not possible. So, yaha likhenge, but minimum... Uh, Minimum difference between perfect squares should be 3. Alright. Which is not possible here. Which is not possible here. Correct. It is 2. Therefore, there is no value. There is no positive integer n. कोई भी positive integer n यहाँ नहीं है, alright? For which root n plus one plus root n minus one is rational. Proved. Children, I'll do this again at the end if I have got sufficient time on one full page because I've made the work very congested. Alright, children. Fine. Proceeding further. Children. This four sums are for your, five are for your homework. Do them. You have to show the given numbers are irrational. All right. Proceeding further. And now we are going to see MCQs. So let's see. First one. The exponent of two. In the prime factorization of 144 is dash. Chaliye children. 144 ka prime factors nikalo. 2 7s are 2s are 2 36s are 2 18s are 2 9s are 3 3s are 3 1s are. So 144 can be expressed briefly as product of powers as 2 raised to 4 into 3 square. Very simple. The exponent of 2. Take lijiye. What is the exponent of 2? That is 4 in prime factorization of this. So answer is A. Correct. Next, the LCM of two numbers is 1200. The LCM of two numbers is 1200. Which is the, uh, which of the following cannot be the HCF? Children, yaad karo. HCF of any two number AB 
एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर्स ए बी आप ढूंढोगे तो एच सी एफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एल सी एम एंड एल सी एम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एच सी एफ तो वही देखना है यहां वॉट इज द एल सी एम ऑफ टू नंबर एल सी एम ऑफ टू नंबर इज ट्वेल्व हंड्रेड तो विच वन ऑफ दिस कैन नॉट बी द एच सी एफ कौन सा एच सी एफ नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है Which is not a factor, all right? जो factor हो एच सी एफ फैक्टर हो दैट कैन बी द एच सी एफ ऑफ नंबर एल सी एम इज ट्वेल्व हंड्रेड तो चेक कर लीजिए इज सिक्स हंड्रेड ऑफ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड बड़ी आसानी से कर सकते हैं ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्स हंड्रेड जीरो जीरो टू एक्सैक्टली डिविजिबल ये तो दिस कैन बी द एच सी एफ ओके नाउ नेक्स्ट ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड टू जीरो कैंसल ये नहीं हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट एक्सैक्टली डिविजिबल 12 डिवाइड बाय 5 फाइव टू जार टेन और टू रिमेन्स सो 500 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 1200 दैट मींस 500 कैन नॉट बी द एच सी एफ ये फोर हंड्रेड इजिली डिविजिबल है और 200 भी इजिली डिविजिबल है डिवाइड uh, करता है 1200 को 400 भी 12 को डिवाइड करता है सो दिस सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड टू दे आर They are factors of 1200, so they can be the HCF of two numbers whose LCM is 1200, but 500 cannot. I hope that is clear. Or ye yahad bhi rakna. Or now, if n is equal to two cube into three raised to four into five raised to four into seven, so there is one number whose prime factors are given. Then the number Of consecutive zeros in n, where n is a natural number, is dash. Children, is ka ap multiplication kariye. All right, two cube is eight, three raised to four is eighty one, five raised to four is one six twenty five into seven. All right, <laughs> children, ye pura multiplication karne ki zarurat nahi hai. Lekin usko samjhne ke liye main kar raha hu. Abhi eighty one into eight. Eight ones are eight and eight eights are sixty-four. This into seven, seven pi is a thirty-five, fourteen, seventeen, one and forty-two. Okay, so this is four three seven pi into six forty-eight. Zero two zeros. Six pi is a thirty-three. Forty-two forty-five four. Eighteen twenty-two two. Uh, Twenty-four and twenty-six. Then one zero. Four pi is a twenty-two. Four seven zero twenty eight thirty three, four three zero twelve and three fifteen one sixteen and one seventeen, eight five zero forty four, eight seven zero fifty six and sixty six, eight three zero twenty four and six thirty three, eight four zero thirty three and three thirty five. So zero 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 fifteen thirteen eight and two. So what is this product? टू एट थ्री फाइव जीरो 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 चिल्ड्रन आपको बोला गया कि हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरो आपको मिलेंगे यस यू आर गोइंग टू गेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव जीरो यू आर गोइंग टू गेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव जीरो अब इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है एन इज इक्वल टू टू क्यूब इंटू थ्री रेस टू फोर इंटू फाइव रेस टू फोर इंटू सेवन और राइट चिल्ड्रन अब देखो प्लीज पे अटेंशन आपको सिर्फ पावर विद बेस थ्री देखना है सॉरी टू देखना है और फाइव टू थिंग्स यू सी पावर विद बेस टू और पावर विद बेस फाइव अब दिस इज टू इंटू टू इंटू टू एंड दिस इज फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ये जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसको उसको भूल जाओ वॉट इज टू इंटू फाइव टेन वॉट इज टू इंटू फाइव टेन वॉट इज टू इंटू फाइव टेन ये फाइव ऐसा रहेगा टेन इंटू टेन इंटू टेन थाउजेंड तो ये एटी वन ये सेवन और ये फाइव उसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा टू एट थ्री फाइव उसको मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड करोगे तो थ्री जीरो मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पावर विद बेस टू और पावर विद बेस फाइव को सिलेक्ट करिए और उसमें छोटा वाला एक्सपोनेंट नॉट बड़ा वाला छोटा वाला एक्सपोनेंट थ्री है सो आंसर इज थ्री थ्री कंजिव जीरो जीरो सिंपल इज एंड चिल्ड्रन चल नाउ दिस इज या 
इट चेक्स योर कॉमन सेंस आपका कॉमन सेंस चेक करने वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइनटी सिक्स द सम ऑफ एक्सपोन जो भी एक्सपोन है उसका टोटल किसका इन प्राइम फैक्टराइजेशन ओके ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइनटी सिक्स चलिए वन नाइनटी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स निकालिए टू एट जा टू एट जा सिक्सटी टू फोर जा टू फोर जा टू टू जा टू इलेवन जा और इलेवन वन जा सो वन नाइनटी सिक्स इज टू रेस टू समथिंग इन टू इलेवन रेस टू समथिंग टू रेस टू फोर और इलेवन रेस टू वन वन लिखो अब जो एक्सपोनेंट है आपको दिखाई देता है रेड में और सम ऑफ एक्सपोनेंट वी वॉन्ट सो दैट फोर प्लस वन इज फाइव द सम ऑफ एक्सपोन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइनटी सिक्स टू एटी एट जो टू फोर्टी फोर जो टू ट्वेंटी टू जो टू इलेवन जो इलेवन जो सो इट्स फाइव ऑप्शन में फाइव नहीं दिया है द सम ऑफ एक्सपोन ऑफ प्राइम फैक्टर्स और राइट द आंसर इज गोइंग टू बी फाइव सम ऑफ एक्सपोन देखना है ना सो एक्सपोन टू है ऐसे भी देखो तो ये वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम और वन टाइम सो टोटली वी हैव प्राइम फैक्टर्स फाइव टाइम्स और राइट सो यहां ऑप्शन में दिया नहीं है द आंसर इज फाइव इज दैट क्लियर चिल्ड्रन ओके रो सेडिंग फर्दर चिल्ड्रन लेट्स सी नेक्स्ट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसिस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर दिस विल टर्मिनेट All right, you have twenty-three upon two square into five. पहले आपको सिर्फ denominator check करना है. Oh, उसमें तो power with base two और power with base five दो ही है. और कुछ नहीं है. कबाब में अड्डी भी नहीं है. तो वो simplify करने की वाली बात. First step हमें check ही नहीं करना है. लेकिन children देखो, अभी हमने कहा कि जो lower index है वो लेना है. लेकिन number of decimal places देखना हो, तो आपको higher index देखना होगा. Higher index दो है so it will terminate after two places of decimal. All right, children, I hope you have understood. Okay, चलिए दूसरा तरीका ये है ट्वेंटी थ्री अपॉन दिस इज टू स्क्वायर इंटू फाइव इज टू वन ये टू है तो इसको भी टू करो सो मल्टीप्लाइन डिवाइड बाई फाइव सो दिस इज ट्वेंटी थ्री फाइव विल बी वन हंड्रेड एंड फाइव अपॉन टू स्क्वायर और फाइव स्क्वायर दो बार टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव सो ये टेन ये टेन दैट विल गिव मी हंड्रेड सो टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल जो हमारा आंसर है समझ में आई बात लेकिन ऐसे डायरेक्ट देख लो चलिए नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग वन चिल्ड्रन इफ पी वन एंड पी टू आर टू ऑड प्राइम नंबर्स ऑड और प्राइम नंबर्स थ्री सेवन प्राइम नंबर्स इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन 23, 21 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
चलिए हम थर्टीन स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर करिए थ्री प्लस थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन इंटू थर्टीन माइनस थ्री टेन सो दैट इज वन सिक्सटी सो ए इज द आंसर यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर यू कैन नॉट ये तीन बार किया चौथी बार करो पांचवी बार करो वन थाउजेंड टाइम्स एग्जाम्पल्स ले लो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट इवन नंबर वो यहां से आप पता चल गया ओके चल नेक्स्ट वन If two positive integers a and b are expressible in the form a को ऐसे express किया a is what p into q square and b is expressed as what p cube into q then where p and q are prime ये p और q prime numbers है then LCM of this a and b is dash children सिंपल मेथड p इंटू क्यू इंटू क्यू दिस p इंटू p इंटू p इंटू क्यू आपको चाहिए एलसीएम सो so, पहले कॉमन क्या है एलसीएम ऑफ ए एन बी कॉमन क्या है p q भी कॉमन सॉरी हियर q भी कॉमन है है ना फिर कुछ कॉमन है यस वन सॉरी ओनली p एंड q आर कॉमन तो मैंने कॉमन लिख दिया अब जो बच गया यहां q बच गया यहां p और q बच गया लिख दो सो दैट इज पी कितनी बार दो बार सो पी स्क्वायर इन टू क्यू क्यू यहां दूसरा तरीका शॉर्टकट जो सिखाया था चलिए ये पावर विथ लाइक बेस पी आपको एलसीएम चाहिए तो बड़ा पावर लो पी क्यू फिर पावर विथ लाइक बेस क्यू एलसीएम चाहिए तो बड़ा पावर लिए क्यू स्क्वायर सो दे यू आर पी क्यू आएगा ना तो मैंने क्या कर दिया या दिस इज पी इन टू पी दिस इज पी इन टू पी वो ये तो कॉमन में गया था देखो अंडरलाइन किया था सो ये पी इंटू पी सो दैट इज पी क्यूब क्यू स्क्वायर देख सकते हैं यू कैन सी दैट आई राइट अगेन सी पी इंटू क्यू इंटू क्यू इसको पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू कॉमन पी है तो वो लिख दिया फिर कॉमन क्यू है तो वो लिख दिया इंटू करके फिर जो बच गया अभी कॉमन नहीं है यहां क्यू है लेकिन यहां की क्यू नहीं है यहां पी है लेकिन ऊपर पी नहीं है एक्स्ट्रा सो क्यू इन टू पी इन टू पी एक दो तीन तीन बार पी पी क्यू दो बार क्यू क्यू स्क्वायर चलिए उसी का नेक्स्ट सम में एच सी एफ चाहिए वही चीज है सेम तो हम सीधा लिख सकते हैं लोअर इंडेक्स लिखो पी रेस टू वन अब एच सी एफ चाहिए सो पी रेस टू वन और पी क्यूब में छोटा है पी और क्यू स्क्वायर और क्यू में छोटा है क्यू सो पी क्यू इज दफ ए पी क्यू इज दाइट चलिए नेक्स्ट वही है बट इंस्टेड ऑफ ए एंड बी दे सेड एम व्हाट इज एम पी इंटू क्यू क्यूब व्हाट इज एन और हाउ इज एन एक्सप्रेस पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर वे पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे हैव टू बी प्राइम और राइट ओके देन व्हाट इज द एच आपको चाहिए एच सी एफ सो लोअर पावर पावर बेस पी पावर बेस पी इंडेक्स लोअर वन है पावर बेस क्यू पावर बेस क्यू लोअर इंडेक्स टू है क्यू स्क्वायर So P into Q square. Here B is the answer. If the LCM hota, to P cube Q cube hota. Higher, higher. Is that clear, children? Okay. Proceeding further, children. Chal. Number ten. The decimal expansion of this rational number, jo bhi hai, will terminate after dash. Matlab wo terminating hi hai. There only it will terminate. आपको सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स निकालना है टू फाइजा टेन ओके टू रिमेन्स सॉरी टू सिक्स ट्वेल्व टू टू जा टू फाइजा अभी तो फाइजा फाइव वन ट्वेंटी फाइजा फाइव ट्वेंटी फाइजा फाइव फाइजा फाइव वन जा सो दिस वन टू फाइव जीरो टू रेस टू वन इन टू फाइव रेस टू फोर चलिए यहां कोई भी कबाब में हड्डी नहीं है पावित बेस टू और पावित बेस फाइव सिर्फ दो है और वही चाहिए जो हायर इंडेक्स है दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड दैट इज फोर सो इट्स गोइंग टू टर्मिनेट आफ्टर फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज दैट क्लियर नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑल राइट वन बाय वन चेक करो किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल है चलिए टू को पहले प्राइम फैक्टर्स थ्री से जाता है थ्री सेवन जा थ्री फाइव जा थ्री ट्वेंटी फाइव जा फाइव फाइव जा फाइव वन जा सो दिस कैन बी एक्सप्रेस एस 
थ्री स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर यहां टू रेस टू जीरो हम लिख सकते हैं ये कबाब में हड्डी है तो आप न्यूमरेटर को चेक करो सिक्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इट सिक्सटीन है सो वो तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा ऊपर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू और नीचे थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव मतलब कुछ मतलब इट कैन नॉट बी रिड्यूस सो ये कबाब में हड्डी रहेगी सो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग वन नॉट अ टर्मिनेटिंग वन नेक्स्ट फाइव अपॉन एटीन पहले एटीन का फाइव फाइव फैक्टर्स निकालो टू नाइन जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा सो दिस इज टू इंटू थ्री स्क्वायर अब फाइव तो हम लिख सकते हैं फाइव इज टू जीरो लेकिन ये कबाब में हड्डी है डिनोमिनेटर में टू इंटू थ्री इंटू थ्री वही लिख देता हूं और राइट और ऊपर फाइव ये कबाब में हड्डी जाएगी नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन अब टू अपॉन ट्वेंटी वन पहले ट्वेंटी वन का निकाल दो थ्री सेवन जा सेवन वन जा सो दिस इज थ्री इंटू सेवन और इंटू टू रेस टू जीरो इंटू फाइव रेस टू जीरो तो लिख सकते हैं लेकिन दो दो कबाब में हड्डी है दिस इज थ्री इंटू सेवन वही लिखता हूं और ऊपर टू कुछ भी तो कैंसिल नहीं हो रहा है वो भी वैसा ही रहेगा सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टर्मिनेट सो ये होना ही चाहिए सो दैट इज द आंसर डेफिनेटली चेक कर लेते हैं टू फिफ्टी टू वन जा टू जा फाइव जा यस फाइव ट्वेंटी फाइव जा फाइव फाइव जा फाइव वन जा और राइट सो यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर इज टू इन टू फाइव क्यू कब टू रेस टू वन अब ऊपर जो भी हो हमें चेक ही नहीं करना है कब आप हड्डी है ही नहीं सो इट इज टर्मिनेटिंग सो आंसर इज डी क्लियर नेक्स्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग द एल सी एम ऑफ ए एन एटीन आई राइट लाइक दिस एल सी एम ऑफ ए एन एटीन इज थर्टी सिक्स इज थर्टी सिक्स वेरी गुड द एच सी एफ ऑफ ए एन एटीन नाउ आई कैन राइट दैट लाइक दिस एच सी एफ ऑफ ए एन एटीन इज टू देन वॉट इज ए वॉट इज ए चल रन इंटर रिलेशनशिप द टू नंबर आर ए एन एटीन सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इन टू एटीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दर एल सी एम एन एच सी एफ दैट इज थर्टी सिक्स इन टू टू एन एच एटीन वन जा एटीन टू सा so that gives me a is equal to 4 so answer is c so this is based on relationship between two uh, uh, two numbers and their hcf and lcm chal the hcf of 95 and 152 okay prime factorization method dekh dete hain 5 1 za 5 5 9 za 19 is prime so 1 za chaliye 152 ka prime factors nikalo 2 7 za 14 2 6 2 3 za 2 8 za Two nineteen za or nineteen one za. So ninety five is two into ninety, or one fifty two is two cube into ninety. चलिए like denominator वाले. What we want is HCF. HCF चाहिए. So lower index two cube or two raised to one में lower index वाला two raised to one. ये तो दोनों nineteen raised to one, nineteen raised to one. So कोई भी ले लो. Nineteen two za thirty eight. So The HCF of ninety five one fifty two is thirty uh, eight. You can use uh, Euclid's division method also, but that will be consuming more time, children. Shall we next? HCF of two numbers. Oh, that is directly given. HCF of twenty six and one sixty nine is thirty, and the LCM of those two same numbers one sixty nine is asked to be found. Why interrelationship? Which se two number is? 26. दूसरा नंबर 169. So their product is equal to HCF, which is 13 into LCM. वो नहीं पता. Okay, वो नहीं पता. मैं लिख रहा हूँ. So ये 13 वन्स आ, 13 13 जा. अब 26 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर लीजिए. Zero six और two, eighteen और seven, eight three three. So that is three thirty eight. The LCM is three thirty eight. Here is the answer. Clear, children? Okay, sure. Check. Now, if A is equal to two cube into three, and B is equal to two into three into five, and C is equal to three raised to n into five, and the LCM of all these three numbers is this, then what is n, children? Very, very interesting. A is two cube into three raised to one. Jo, dekho, two base. थ्री बेस टू बेस थ्री बेस फाइव बेस थ्री बेस फाइव बेस तो मुझे फाइव भी चाहिए यहां फाइव नहीं है सो फाइव रेस टू जीरो बी उसमें तीनों है 
टू रेस टू वन थ्री रेस टू वन फाइव रेस टू वन फिर सी टू मिसिंग है सो टू रेस टू जीरो थ्री रेस टू एन और फाइव रेस टू एन तीनों जितने भी पावर बेस है वो तीनों मैंने ले लिया अब एलसीएम इज गिवन चिल्ड्रन एलसीएम इज टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव रेस टू वन चिल्ड्रन अब एलसीएम यहां से चेक करे तो क्या है यस ये तो तीनों है हाइएस्ट इंडेक्स टू क्यूब यस वो तो है चलिए इसको देख लो हाइएस्ट इंडेक्स वन वो भी है अब इसको देख लो इंडेक्स वन इंडेक्स वन और इंडेक्स एन हाइएस्ट टू होना चाहिए तो ये तो वन वन है सो दिस एन शुड बी इक्वल टू टू एन शुड बी इक्वल टू टू तभी वो हाइएस्ट इंडेक्स थ्री स्क्वायर आएगा सो आंसर इज बी ओके चिल्ड्रेन आई होप यू हैव अंडरस्टूड और राइट आई हैव प्रॉमिस्ड यू कैन डू दैट सम अगेन करेक्ट सो आई जस्ट गेट अ ब्लैंक पेज ओके वो क्वेश्चन ऐसा था कि रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज रेशनल नहीं एक्चुअली इट्स नॉट अ रेशनल राइट ओके इज रेशनल बट there is no value of n positive integer which will make this sum rational so it's rational all right hum log le rahe so that is root n plus 1 plus root n minus 1 is a upon b isko result 1 kehte hain where b is not equal to 0 ab mere paas iski value hai this plus this ab this minus this ki chahiye uske liye main invert and do inverse kar raha hu वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज बी अपॉन ए और राइट नाउ रेशनलाइजिंग फैक्टर वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन मल्टीप्लाइन डिवाइड कीजिए ए प्लस बी सो ए माइनस बी फॉर्म आपको लेना है एन प्लस वन एन माइनस वन रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन दैट इज बी अपॉन ए ओके यहां न्यूमरेटर में यू विल हैव रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन यस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट एन प्लस वन रूट एन माइनस वन दैट इज रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन है दिस इज एन माइनस वन अपॉन स्क्वायर 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 रूट निकल गया सो एन प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल गया सो माइनस लेकिन आगे माइनस है सो आई एम केयरफुली राइटिंग इट ओके ब्रैकेट लिखूंगा केयरफुली राइटिंग में मिस्टेक करते ही दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए दैफो लिख रहे हैं ये इंडिकेटर दैफो चल रहा है क्योंकि बीच में इक्वे इक्वल टू है दैट मीन्स इक्वेशन है दैफो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एन साइंस विल चेंज प्लस वन इज बी अपॉन ए दिस कैंसल दैफो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन यहां वन प्लस वन टू बचा एंड डायरेक्टली टेकिंग ऑन ऑन साइड सो इट गिव्स मी टू बी अपॉन ए एंड दैट इज रिजल्ट टू अब एलिमिनेशन करेंगे बाय वन एंड टू बाय वन एंड टू इट फॉलोज दैट इट फॉलोज दैट रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी और यहां रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू टू बी अपॉन ए यस विल गो फॉर एलिमिनेशन सम ऑफ लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइट एंड साइड ए अपॉन बी प्लस टू बी अपॉन ए दैट इज सम ऑफ राइट एंड साइड और ये तो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस वन दैट इज टू टाइम्स रूट एन प्लस वन और यहां एल सी एम ऑफ ए एन बी एन एज ए बी हियर You need a here. You need b. A into a is a square. B into two b is two b square. Take two on other side. So root n plus one is a square plus two b square upon two ab, which is rational, children. Which is rational. All right. Ye rational hai na? All right. Call it result number three. All right. Call this result number three. Now I'm going to substitute the value of this. in the first equation equation okay by 1 and 3 it follows that by 1 and 3 it follows that 
क्योंकि ये जो रूट एन प्लस वन की वैल्यू है मैं इक्वेशन वन में डालने वाला हूं इक्वेशन थ्री में रूट एन प्लस वन की जो वैल्यू है इक्वेशन वन में डाल रहा हूं सो बाई वन एंड थ्री इट फॉलोज दैट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू वट इज दैट ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी प्लस रूट एन माइनस वन इज ए अपॉन बी देफ रूट एन माइनस वन इज ए अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी दैट इज इक्वल टू यस एलसीएम टू ए बी रहेगा हियर वॉट इज मिसिंग बी है सो टू ए यहां तो टू ए बी ही है सो वन इज मिसिंग दिस गिवस मी टू ए स्क्वायर ये मुझे क्या दे रहा है टू ए टू ए इंटू ए दैट इज टू ए स्क्वायर माइनस ओ ब्रैकेट है टू टर्म्स है सो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर और राइट होल अपॉन टू ए बी शायद मैंने यहां बी स्क्वायर ही लिखा था पिछले वाले कैलकुलेशन में देखो अभी मुझे कुछ मिस्टेक्स ध्यान आ रहा है या यहां मैंने टू बी स्क्वायर ही लिखा था ये यहां बी स्क्वायर ही लिखा था एक्चुअली है टू बी स्क्वायर है ना सी टू बी स्क्वायर चलिए नो प्रॉब्लम दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन टू ए बी दैट इज रूट एन माइनस वन कॉल इट रिजल्ट नंबर और राइट चिल्ड्रन फिर से मेरे को स्पेस तो कम ही हो गई देखो ये रेशनल बता ये रेशनल नंबर है ये भी रेशनल नंबर है सो बाई थ्री एंड फोर बाय थ्री एंड फोर इट फॉलोज दैट इट फॉलोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन एन रूट एन माइनस वन आर रेशनल आर रेशनल और राइट अब रेशनल हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आई ई एन प्लस वन एन एन माइनस वन आर परफेक्ट स्क्वेस परफेक्ट स्क्वेस बट बट और राइट एन प्लस वन सॉरी बट डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वेस मस्ट बी मस्ट बी एटलीस्ट थ्री बट यहां मैं ऐसे लिखूंगा Now difference between two perfect squares must be at least three, but here it is two. All right. Therefore, children, ये भी supposition ही लेना होगा आपको. Suppose. All right. Okay. So, uh, well, children. बस यहाँ सीधा लिख सकते हैं. All right. आई डोंट थिंक वो सपोज करने की जरूरत नहीं और राइट बट हियर इट इज टू देफ देर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन इज रेशनल चिल्ड्रन मैं आपको दिखाता हूं कुछ और तक ये तो प्रूफ हो गया बट ये प्रूफ आपको समझाता हूं सब मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना तो नाइन इज परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे वैल्यू ऑफ एन एट लेनी चाहिए एट प्लस वन सो दैट मेक्स रूट नाइन तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा लेकिन यहां भी मुझे एन की वैल्यू एट लेंगे तो एट माइनस वन वो रूट सेवन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा है ना आप एट लोगे तो प्लस करेंगे तो ये तो रेशनल हो जाएगा लेकिन वी हैव प्रूव के इस प्रकार के एक्सप्रेशन या नंबर दिया ही रेशनल चलो इसको एडजस्ट करते हैं एन इक्वल टू टेन ले लेते हैं एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं टेन सो स्क्वायर रूट ऑफ टेन माइनस वन तो दैट इज रूट नाइन लेकिन यहां टेन प्लस वन करना पड़ेगा दैट इज रूट इलेवन और ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये तो रेशनल हो जाएगा बट रूट इलेवन प्लस थ्री विल बी रेशनल तो वो तो रेशनल कभी बनेगा ही नहीं अब कोई भी वैल्यू चूज करो एन की एनी पॉजिटिव इंटीजर शायद एक रेशनल बन जाएगा लेकिन सेकेंड टर्म ही रेशनल और सम ऑफ रेशनल एंड इेशनल इज ऑलवेज इ रेशनल यहां बोल रहा है कि ये दोनों का सम रेशनल है वो पॉसिबल ही नहीं है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजियर एन आई होप दैट इज क्लियर दैट्स ऑल इन दिस सेशन टुडे सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल दैन गुड बाय